Olá criativo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Este é o terceiro e último vídeo da série, onde eu estou mostrando um pouco do meu processo de criação de uma identidade visual. Bom, dito isso, bora pro vídeo. Depois de todo o planejamento e um bom briefing para a criação do logo e os outros elementos gráficos, e tendo já criado os rótulos dos produtos, Nesta etapa do projeto, ainda utilizando os elementos gráficos da identidade visual da marca, eu só continuei criando todos os layouts que irão transmitir toda a essência e o conceito dela. E neste vídeo, eu vou mostrar parte do processo de publicação das imagens finais no Behance. O Behance é uma ótima plataforma de divulgação e nele você tem a possibilidade de divulgar os seus projetos, conseguir alguns clientes e fechar parcerias. Até a data de publicação deste vídeo, a largura das imagens do projeto devem respeitar o limite de 1.400 pixels. Já na altura, não existe uma limitação de tamanho. A miniatura deve ter 808 pixels por 632 pixels. As imagens devem ter uma boa qualidade para valorizar a apresentação, mas é muito importante que as imagens sejam leves, para não afetar a experiência do usuário. É recomendado pela plataforma que os arquivos tenham menos de 50 MB. Os principais formatos usados na plataforma são JPEG, PNG e GIF, principalmente GIFs animados. Em alguns casos, os GIFs animados enriquecem e valorizam muito a apresentação. Bom, agora eu vou entrar no Behance e mostrar a publicação na prática. Para quem não conhece a plataforma, essa é a tela inicial do Behance. Caso você não tenha uma conta, o processo de criação é bem simples. Bom, vou logar na minha conta. Temos alguns destaques na primeira página. Bom, vou direto ao ponto e vou entrar no meu perfil. Esse é o meu portfólio e caso você queira conhecer os meus projetos, o link está na descrição. Assim que você criar a sua conta, é muito importante que você preencha todas as informações de forma profissional. Lembre-se que futuros clientes podem visitar o seu portfólio e o seu perfil. Bom, chega de enrolação, agora eu vou clicar em compartilhar o seu trabalho e depois em projeto. Ok, esta é a página de criação, é aqui que criamos a apresentação do nosso projeto, então eu vou começar a inserir as imagens. Temos duas opções para inserir as imagens. Nesta opção, você pode enviar várias imagens e criar uma grade de fotos, e nesta opção, você pode enviar imagens de forma individual. Vou enviar as imagens de forma individual, assim eu tenho maior controle da apresentação. Estas são as imagens do projeto. Estão todas prontas e nomeadas para serem inseridas na apresentação. E o primeiro arquivo que eu vou inserir na apresentação é o GIF animado. Eu fiz essa animação no After Effects, exportei em formato de vídeo e usei o Photoshop para gerar o GIF animado. Ok, aqui você encontra algumas ferramentas de edição, entre elas a opção de substituir a imagem. Aqui nesta opção você pode redimensionar a imagem. Eu sempre uso a opção Ampliar Imagem. Incluir imagens na apresentação é um processo bem repetitivo, então eu vou incluir todas as imagens e já volto com tudo pronto. Depois de inserir todas as imagens e fazer todos os ajustes, esta é a apresentação final. Eu busquei criar uma sequência de imagens para apresentar a essência e o conceito da marca. Eu fiz algumas manipulações de imagens, utilizei alguns mockups e fiz algumas peças para divulgar a marca. 
Caso você queira ver esse projeto no Behance, o link está na descrição. Eu também coloquei na descrição um link que vai direto para um post que está no meu Instagram, onde eu compartilhei alguns ótimos links para você baixar mockups gratuitos para poder usar nos seus projetos. Espero que essa série de vídeos ajude a você criar ótimos projetos de identidade visual e que cada um desses vídeos seja de grande utilidade para você. Caso você tenha alguma dúvida, escreva nos comentários que eu respondo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e caso não seja inscrito, inscreva-se, assim você não perde os próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima!